Good morning student. Myself Chirag Sukhani from Rafael BBA College Wapi and I am going to teach you advanced financial management subject. Now today in this session we will discuss a second method that is bond amortization concept. Now first of all what do you mean by bond amortization concept? Now bond amortization concept indicate that at the end of every year the government will return some portion of principal amount with interest. So in this case principal amount will decline and at the end of maturity it will become zero now jo aapka simple bond tha usme kya tha ke government will give every year interest fixed amount of interest and at the end of the maturity period the government will pay the face value aaya samajh mein so aapko interest every year dete the and at the end of the year जब मैच्योरिटी पीरियड होता था वो टाइम पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू दे देते थे दैट इज व्हाट फेस वैल्यू दे देते थे बट ये बॉन्ड अमोटाइजेशन वाला जो भी बॉन्ड जो अमोटाइजेशन कंसेप्ट है उसमें क्या होता है उसमें गवर्नमेंट एवरी ईयर एवरी ईयर इंटरेस्ट तो देंगे इंटरेस्ट के साथ साथ सम पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट भी देते हैं एवरी ईयर द गवर्नमेंट विल पे सम पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट सो वॉट एपन जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है एवरी ईयर डिक्लाइन होता जाएगा बिकॉज आप फर्स्ट ईयर सम पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट तो वो डिडक्ट हो जाएगा तो सेकंड ईयर में वो प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाएगा अगेन सेकंड ईयर में देंगे सम पोर्शन सो थर्ड ईयर में अगेन कम होता जाएगा तो रिजल्ट इज वॉट प्रिंसिपल अमाउंट वो डिक्लाइनिंग होता जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आया समझ में सो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड दैट इज बी जीरो इज वॉट आई वन वन प्लस के डी रेस टू वन प्लस आई टू वन प्लस के डी रेस टू टू प्लस अप टू आई एन वन प्लस के डी रेस टू एन सो हियर एफ एन जो हम लोग का सिंपल सा फॉर्मूला था ना एफ एन तो यहाँ पे एफ एन वाला पोर्शन निकल जाएगा क्यों निकल जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट ने एवरी ईयर सम पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है अलोंग विद द इंटरेस्ट सो एट द वो प्रिंसिपल अमाउंट डिक्लाइनिंग होता जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी इट विल बिकम जीरो तो एफ एन वाला पोर्शन निकल जाएगा सो हियर आई वन वन प्लस के डी रेस टू वन प्लस आई टू वन प्लस के डी रेस टू टू अप टू जितना भी मेच्योरिटी पीरियड दिया होगा सपोज टेन ईयर्स सो आई टेन आई सन में सपोज सेवन ईयर्स सो आई सेवन वन प्लस के डी रेस टू एन Now, if amortization value is not given, कि कितना principal amount देना है so how it is calculated? Face value divided by number of years. जो भी face value होगा उसको divide करना number of years. So government आपको वो अमोटाइज value करेगा आया समझ में So ये concept में क्या है Interest के साथ साथ principal amount भी देते जाएंगे तो every year principal amount declining होता जाएगा and at the end of the year एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट विल बिकम जीरो सो आपको कोई भी एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा है सन में एंड फॉर्मूला सिंपल सा है जो हम लोग ने आगे किया है वैसा ही फॉर्मूला बट यहाँ पे खाली एफ एन वन प्लस के डी रेस टू एन निकल गया है आया समझ में एंड यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्यों यूज़ नहीं कर पाओगे बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो एवरी ईयर गवर्नमेंट देंगे वो एवरी ईयर चेंज होता जाएगा चेंज होता जाएगा इसीलिए उसका जो डिस्काउंट रेट है वो भी अलग डिस्काउंट रेट है चेंज वैल्यू की डिस्काउंट रेट आप करोगे ना तो वैल्यू अलग आएगी सो इंडिविजुअल ईयर का आपको करना पड़ेगा आया समझ में ना हो हाउ इट इज कैलकुलेटेड हम लोग सम्स देखते हैं सॉरी <coughs> A government proposing to sell five years bond of rupees one thousand at the rate of eight percentage interest per annum. The bond will amortize equally over its life. Required rate of return is seven percentage. What is present value of the bond? Now, ये सम्स पढ़ के आपको कैसे पता चलेगा कि bond amortization वाला एक topic है? तो यहाँ पे word use करते ही That is what the bond will amortize equally. यानी आपको समझ लेना है वो कौन सा वाला मेथड है बॉन्ड अमोटाइजेशन कंसेप्ट वाला मेथड है आ रहा है समझ में 
चलो पढ़ते जाओ और आंसर कैलकुलेट कर दें हम लोग नाउ गवर्नमेंट प्रपोजिंग टू सेल फाइव ईयर्स बॉन्ड सो हियर एन इज वॉट फाइव ईयर्स ऑफ थाउजेंड थाउजेंड तो फेस वैल्यू रुपीज थाउजेंड क्लियर एट द रेट ऑफ एट परसेंटेज इंटरेस्ट सो आई इज वॉट एट परसेंटेज द बॉन्ड विल अमोटाइज इक्वली हो रहा है ओवर इट्स लाइफ एंड द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज सेवन परसेंटेज यानी के डी कॉस्ट ऑफ डेप रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज वॉट सेवन परसेंटेज सो वॉट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आपको पी ओ फाइंड आउट करना है अब यहाँ पे अमोटाइजेशन वैल्यू नहीं दिया है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड आउट द अमोटाइज वैल्यू अमोटाइजेशन वैल्यू एंड फॉर्मूला इज वॉट फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई एन क्लियर सो फेस वैल्यू कितना दिया थाउजेंड एंड नंबर ऑफ ईयर्स फाइव इट मीन्स रुपीज टू हंड्रेड आपका अमोटाइज वैल्यू आया एंड गवर्नमेंट क्या करेगी अलोंग विथ इंटरेस्ट एवरी ईयर टू थाउजेंड टू सॉरी एवरी ईयर टू हंड्रेड टू हंड्रेड आपको पे करती जाएगी सो एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी वो डिक्लाइनिंग होकर जीरो हो जाएगा नाउ वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोटाइजेशन बॉन्ड आई वन वन प्लस के डी रेस टू वन प्लस आई टू वन प्लस के डी रेस टू टू प्लस आई थ्री वन प्लस के डी रेस टू थ्री ये कहाँ तक लेके जा रहे हैं फाइव ईयर्स है ना सो वन प्लस के डी रेस टू फोर एंड आई फाइव वन प्लस के डी रेस टू फाइव यहाँ पे एफ एन नहीं आएगा अगेन आई एम टेलिंग यू ना यहाँ पे आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा जो इंटरेस्ट अमाउंट कैसे फाइंड आउट होता है ओके सो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट में ये मेन है ना फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ईयर कैसे होता है <coughs> मैंने क्या बोला कि बॉन्ड अमोटाइजेशन कंसेप्ट में द गवर्नमेंट विल पे सम पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट सो इंटरेस्ट तो देंगे सो फेस वैल्यू कितना है थाउजेंड उसके ऊपर एट परसेंटेज इंटरेस्ट तो मिलेगा इट मीन्स एट्टी रुपीज़ तो देंगे ही देंगे प्लस अमोटाइजेशन वैल्यू देंगे दैट इज कितना टू हंड्रेड जो हम लोग ने फाइंड आउट किया इक्वली इट मीन्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना गवर्नमेंट देंगे टू एटी रुपीज़ नहीं ओनली एटी एटी प्लस अमोटाइज वैल्यू यानी टू एटी क्लियर ना अभी सेकेंड ईयर में कैसे कैलकुलेशन करेंगे सो so, आपका थाउजेंड फेस वैल्यू था उसमें से फर्स्ट ईयर में टू हंड्रेड तो दे दिया सो so, अभी आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा एट हंड्रेड ही बचा है ना तो एट हंड्रेड का एट परसेंटेज इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट डिक्लाइनिंग होता जाएगा सो एट हंड्रेड का एट परसेंटेज इट मीन्स सिक्सटी फोर रुपीज एट हंड्रेड का एट परसेंटेज प्लस टू हंड्रेड आपको अमोटाइज वैल्यू यानी सेकेंड ईयर में आपको कितना देंगे 264 क्लियर लाइक वाइज थर्ड ईयर थर्ड ईयर में अभी कितना बचा 800 सो so 800 में से कितना देना है 200 हंड्रेड सो रिमेनिंग कितना बचा 600 600 का 8 परसेंटेज फोर्टी एट प्लस टू हो जाएगा सो so 248 फोर्टी एट क्लियर फोर्थ ईयर में 600 बचा उसमें से 200 चला गया सो 400 सो 400 का 8 परसेंटेज थर्टी टू रुपीज़ प्लस अमोटाइज वैल्यू यानी 232 थर्टी टू देन फिफ्थ ईयर में लास्ट बचा 400 हंड्रेड माइनस टू दे दिया तो कितना बचा 200 हंड्रेड ही बचा सो so 200 का 8 परसेंटेज दैट इज 16 प्लस 200 यानी टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन आया समझ में तो देखो फर्स्ट ईयर में टू हंड्रेड दिया सेकंड ईयर में थर्ड फिफ्थ फोर्थ वन टू थ्री फोर फाइव हो गया आपका थाउजेंड रुपीस दे दिया आपको यानी इंटरेस्ट भी दिया एज वेल एज अमोटाइज वैल्यू भी दे दिया सो ये आपका मेन अमाउंट भी हुआ गया क्लियर अभी ये इंटरेस्ट अमाउंट आपको वर्किंग फॉर्मूला में यूज करना है <coughs> चलो वॉट इज अ फॉर्मूला मैंने आप आगे लिख लिया अब हम लोग डायरेक्टली वैल्यू डालते हैं सो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में कितना है टू एटी रुपीज़ है 
सो टू एटी एट द एंड ऑफ द ईयर मिलने वाला है उसको आप डिस्काउंट करेंगे जीरो पॉइंट जीरो सेवन परसेंटेज के साथ फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर में कितना आया टू सिक्सटी फोर वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सेवन इज टू टू प्लस टू फोर्टी एट वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सेवन इज टू थ्री देन टू फोर्टी एट के बाद टू थर्टी टू वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सेवन इज टू फोर एंड प्लस टू सिक्सटीन वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सेवन इज टू फाइव फाइव एस का बॉन्ड है ना तो मैंने बोला अभी आपको यहाँ पे एन नहीं देख सकते हैं बिकॉज एवरी ईयर आपका अमाउंट अलग है तो हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करना है क्लियर सो टू एटी इंटू सेवन परसेंटेज फॉर दी फर्स्ट ईयर देखना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर वन रुपी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ वन रुपी देखना है सेवन परसेंटेज पे जाना है क्लियर और वैल्यू देखना है सो फर्स्ट ईयर में कितना है वैल्यू डिस्काउंट वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन थ्री फाइव सो टू एटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जीरो पॉइंट नाइन थ्री फाइव प्लस टू सिक्सटी फोर सेकेंड ईयर जीरो पॉइंट एट सेवन थ्री जीरो पॉइंट एट सेवन थ्री प्लस टू फोर्टी एट इन टू थर्ड ईयर में जीरो पॉइंट एट वन सिक्स क्लियर देन प्लस टू थर्टी टू इन टू फोर ईयर में जीरो पॉइंट सेवन सिक्स थ्री प्लस लास्ट कितना है टू सिक्सटीन इंटू जीरो पॉइंट सेवन वन थ्री आया समझ में ये क्यों अलग लिया क्लियर हुआ बिकॉज एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट अमाउंट अलग है तो आपको एन के साथ मल्टी एन फैक्टर्स टेबल एन यू टी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल नहीं देख सकते सो हम लोग को इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना है क्लियर सो सिंपल अभी टू एटी इंटू जीरो पॉइंट नाइन थ्री फाइव दैट इज टू सिक्सटी वन पॉइंट एट प्लस दिस अमाउंट टू थर्टी पॉइंट फोर सेवन टू प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू हंड्रेड एंड टू पॉइंट थ्री सिक्सटी एट प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन सेवन सेवन पॉइंट जीरो वन सिक्स एंड प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन फिफ्टी फोर पॉइंट जीरो जीरो एट क्लियर सो टोटल आप करोगे तो आंसर आएगा रुपीज वन जीरो टू फाइव पॉइंट सिक्सटी सेवन ऐसा में कैसे करना था क्लियर सो मेन आपको सम्स में क्या करना है देखना है कि अमोटाइज दिया है तो अमोटाइजेशन वाला सम्स आएगा और अमोटाइजेशन वैल्यू नहीं दिया तो अमोटाइजेशन वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एंड देन आफ्टर अमोटाइजेशन का कंसेप्ट बोलता है कि इंटरेस्ट एज वेल एज आपको प्रिंसिपल अमाउंट देंगे सो so, हम लोग ने ये फाइंड आउट किया तो ये एवरी ईयर का इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट अलग हुआ इसलिए आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ डिस्काउंट करना है क्लियर नाउ भाई टेक केयर हम लोग नेक्स्ट सम इन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे